Bienvenidos, mi nombre es Álvaro Loman y gracias a Sadulans hoy tenemos un vídeo que nos va a explicar un poquitín más qué es eso de Gamsu Quicksock. Bien, este es el tercer vídeo de una serie de cinco en el cual vamos a poder analizar cómo funciona este sistema y vamos a aprender a jugar sin ningún tipo de problema. Eh, todo esto eh, va a estar colgado en la página web de sadulans.es y la vais a poder descargar. En este vídeo en concreto, de lo que vamos a hablar es de las habilidades. Hay dos tipos de habilidades, las habilidades de investigación, las habilidades generales, y aunque ya tenemos un vídeo previo que habla de las habilidades eh, para eh, el GAMSUB estándar, vais a ver que aquí se va a resolver de una manera muchísimo más rápida. ¿Por qué? Porque el juego en sí es más, es más rápido. Pero nos vamos a dejar de lado el combate para verlo en otro vídeo. Pero antes de nada, lo que quería comentaros es que en la página web sadulans.es barra Gamsu, Gamsu como chicle de zapato, vais a poder encontrar todo esto que os estoy diciendo y un enlace para que os descarguéis esta maravillosa aventura que se llama El asesino de Thomas Fell, escrita por Will Hindmarch. Esta aventura os sirve de manera introductoria para entender cómo funciona el sistema y para entender cómo funciona la ambientación en el resto de Chulu. No es Gamsu Quicksock, pero es muy interesante para establecerlo porque eh, funciona de una manera muy similar. Todas las escenas funcionan de una manera total y completamente mmm, conectada. Por lo tanto, no vais a tener ningún problema para eh, entender uno una vez hayáis trabajado con este. ¿Dónde podéis descargaros esto entonces? Os metéis, como yo os había dicho, en la página web de Gamsu. Eh, 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 saturnas.es barra gamsu la tenéis aquí y eh, bajando un poquitín, 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 poquitín te encuentras con un sitio donde tú puedes dejar tu email dejas tu email y te, simplemente te, te llegará un enlace para que te descargues esta aventura para el rastro de chulo eh, además de esto vas a tener la part, el apartado de gamsu estándar donde ver, podrás ver todos los vídeos del tutorial anterior en el que hablábamos ya directamente de lo que era gamsu y en el apartado de Gamsu Quicksock os encontraréis todos estos vídeos de esta nueva sa eh, saga de tutoriales. ¿Vale? Bien, como íbamos diciendo, como íbamos adelantando antes, ahora de lo que vamos a hablar es de las habilidades. Eh, hay dos tipos de habilidades, igual que pasaba con el Gamsu estándar, y son las habilidades generales, por un lado, y las habilidades de investigación, por otro. ¿Vale? Eh, Gamsu se basa en que si hay algo que tengas que investigar y tú tienes el conocimiento, lo vas a poder conseguir sin ningún tipo de problema. Eso se sigue, se sigue construyendo aquí, se sigue desarrollando aquí, lo puedes seguir haciendo aquí sin ningún problema. ¿Qué pasa? Que antiguamente lo que teníamos era como un grupo de, de puntos que lo que ibas haciendo iba gastando y eh, iba gastando de alguna manera tu foco o tu importancia dentro de la partida. A medida que tú ibas gastando puntos significaba que habías tenido mucho, mucho interés eh, y mucho mm, protagonismo en la historia, por lo tanto llegaba un punto en que tú tenías que quedarte de lado para que los demás lo construyeran. Eso no va a ocurrir en Gamsu Quicksock, porque todo lo que ocurre en Gamsu Quicksock son relaciones entre nosotros. Por lo tanto, no es necesario que planteemos eso porque se va a plantear desde otro punto de vista, con las relaciones, con las motivaciones, como lo hemos visto en el vídeo anterior. Aquí lo que vamos a tener entonces es que en el momento en el que tú quieras, quieras construir tu historia, eh, lo vas a hacer con las habilidades de investigación. Veis que tenemos aquí muchas habilidades de investigación y todas deberían estar planteadas. Digo, deberían, porque realmente cuando tú te construyes un personaje en el Gamsu estándar, tienen que estar planteadas, tienes que decir, a ver, ¿a quién le falta consolar? Vamos a ponértelo, vale, te lo pones tú o lo que sea. Aquí no hace falta. Eh, se supone que cuando tú hayas construido todos los kits de, de, de los kits de investigación, entonces los personajes ya estarán construidos de tal manera que todas estarían planteadas. Pero si faltara alguna, porque no hay suficientes jugadores, o por la razón que sea, eh, es tan sencillo como, hey, necesitamos la, la habilidad, eh, yo qué sé, escultura, por ejemplo, y nadie la tiene. Vale, pues eh, se sortea de alguna manera, se dice, a ver, tú... A partir de ahora tú siempre supiste escultura. Y se hace lo que se suele llamar un retconeo, ¿no? De decir, no, no, yo siempre supe escultura, simplemente nunca lo comenté. Te lo pones en tu ficha y ya está. Y cuando haya que subir puntos de experiencia, simplemente te lo subes como si yo te lo hubiera gastado y punto. Y ya está. 
Es así de sencillo. Vamos a construir las aventuras de tal manera que, eh, que, que incida lo menos posible y que siempre sume a cómo percibo yo mi personaje. ¿Vale? Esto es muy importante y todas las habilidades de investigación lo van a tener. ¿Qué pasa? Las habilidades de investigación tienen además algo que se llaman unos impulsos. Aquí te ponen ejemplos de cómo, de, de cómo podrías gastar esos, esos impulsos, pero os lo voy a definir de una manera más sencilla. Tú, con una habilidad de investigación, lo puedes hacer para conseguir algo. Yo puedo gastar arquitectura para saber si aquí hay un fondo, un fondo oculto dentro de un armario, para intentar eh, co coordinarme dentro de un laberinto, para intentar saber cómo podría derrumbar esta casa de una manera sencilla y rápida, porque eso me va a dar información. Esa información le va a decir al, al director de juego, al moderador de juego, lo que debe hacer o hacia dónde los jugadores le están pidiendo que vaya la historia. Vale, pero además de eso tenemos los impulsos. Los impulsos sería más aún. Un impulso es decir, me gustaría brillar en este momento. Por eso tenemos dos impulsos. Los dos impulsos se van a gastar en un momento dado. Eh, cuando Pues cuando los gastes. Vas a poder conseguirlos de, maneras, eh, de, de otras maneras, pero lo veremos en otros vídeos. Por ahora lo importante es que cuando tú gastes ese punto de, investigación, de, de impulso es porque vas a brillar de una manera grandiosa y vas a modificar de alguna manera el, eh, el mundo de juego. Una manera muy típica es la de utilizar, mmm, yo qué sé, cultura para colarme en una exposición. De repente yo gasto ese, ese impulso y todos estamos intentando ver cómo nos colábamos en, en, esa, en esa exposición y yo no, no lo necesito. Entro y digo, hey chicos, ¿me conocéis? Claro, ah, yo conozco al puerta porque yo le fui el que consiguió que le invitara a no sé dónde y tal. Me invento sobre la marcha algo, una excusa que permita que yo brille en este momento utilizando esa habilidad. Eh, eso se puede hacer de muchas maneras para conseguir que un personaje que parezca de alguna manera eh, enemigo se comporte de una manera mucho más amigable para eh, conseguir una ventaja estilo eh, conseguir una, una ganga por ejemplo que decían dicen uno de los ejemplos de, del propio libro eh, se podría hacer para establecer una relación amistosa para desinflar a un acosador eh, para impresionar a alguien etcétera, etcétera, etcétera de hecho, algunas cartas se pueden descartar utilizando un impulso. ¿Qué son eso de las cartas? De nuevo, lo veremos en otro vídeo. Pero por ahora, lo importante es que tú sepas que esto lo vas a poder hacer dos veces por partida. Es muy importante, es muy interesante, y aquí te plantean un montón de opciones en todas las habilidades que hay. No vamos a, a aumentar todas las habilidades, no las vamos a desarrollar, porque no tiene sentido. Lo importante es que entendáis que las habilidades van a impulsar de manera totalmente normal, salvo en estos momentos, en los momentos en los cuales tú tengas que, eh, que brillar por encima de los demás. Y en esos momentos tendrás que gastar tu punto de impulso. Vale, eso por un lado, pero ahora estamos hablando de las habilidades de investigación. Pero ¿y qué tal las habilidades generales? ¿Qué es una habilidad general? Una habilidad general eh, se, se define y estas están mucho más limitadas. Hay 10, aunque ya os he dicho que podrían cambiar, bla, 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 bla. bla. Eh, estas habilidades generales tienen que ver más con cosas que puedo hacer yo por fuera de mi profesión. ¿Vale? Eh, normalmente, bueno, normalmente no. Siempre estas habilidades van a tener que ver con eh, algo que se va a tener que hacer una tirada y en ese sentido se parece a Gamsu estándar, pero tiene un pequeño twist. Lo cual es muy interesante porque este tweet lo que hace es simplificarlo todo. Vale. Eh, hay tres, tres categorías principales, física, presencia y concentración. En la, en la habilidad de investigación también, también había la académicas, interpersonales y no me acuerdo cuál era la tercera, pero daría igual. ¿vale? Simplemente esto es una manera de construirlas y que no se mezclen mucho. Lo importante aquí es eso, eh, las físicas tienen más que ver con, con fuerza física, las de concentración con, con coordinación visomotora, etcétera, etcétera. 